संस्था के अंदर है उनकी तकनीकी शिक्षा को उनको तकनीकी शिक्षा से जोड़ना ये संस्था को सोच के स्तर पर महसूस हो रहा था कि संस्था के अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं लेकिन जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा में पीछे हैं कंप्यूटर आता है लेकिन करना नहीं चाहती हैं सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं क्योंकि पुरुष साथी भी संस्था में है तो ये भी एक सोचा गया कि पुरुष साथियों का जो नजरिया है वो एक नारीवादी के ओर से सहयोगी के रूप में वो कैसे इसमें सपोर्ट कर सकते हैं ये ड्राइविंग सीखने के लिए प्रशिक्षण ये करें, करें, करने के लिए तो वहाँ पे क्या होगा कि एक वैक्यूम मतलब एक स्पेस क्या होता है उसको वैक्यूम को खाली जगह हो जाएगा वहाँ पे तो यहाँ पे आपने जो भी सोचा है ट्रेनिंग करवाएंगे उसके कार्यक्रम छह महीने में हो जाता है उससे संस्था को क्या लाभ होगा होगा क्या फायदा हो एक एक लोगों का हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे वो लोग को ये जो आप प्रशिक्षण कर रहे हैं जो टेक्निकल तो इसके पीछे आपकी सोच क्या है क्योंकि वो मेरा सवाल ये कि ये जो आप पूरा एक ट्रेनिंग का एक माहौल जो कर रहे हैं तो आप क्या मतलब एक जो माहौल आप कर रहे हैं तो वो आप किस व्यापक रूप में क्या आप देख समाज में क्या आप पहुंचाना चाहते हो कि ये जो हमें समझ आ संस्था के अंदर तो आप ask a question by um, by indirection so rather than ask, asking a direct question such as um, in your organization what is your position on um, um, uh, what do I want to call it uh, same sex relationships um, which is a direct question they might beat around the bush by asking about um, I'm not clear what how your organization, what's your organization's stand on sexuality, which isn't direct at all. It's very indirect, and they're hoping that they somehow answer that kind of question. Um, the other um, piece in the direct uh, in the development sector that's particularly uh, that I see a lot is um, a holding back of asking people in positions of power questions about why they're making decisions they're making or even um, asking them about um, um, a particular policy that doesn't make sense to them. मुझे ये पूछना है कि हर त्योहार में आप लोग ये मनाएंगे हर त्योहार को मनाएंगे ऑफिस में तो हर त्योहार में हम लोग ऑफिस में होलीडे होता है तो आप तो इसमें आप कैसे चैलेंज आप कैसे मैनेज करेंगे आपने कहा कि हम लोगों का कोई भी उनका वैचारिक स्तर में बदलाव नहीं करना चाहते सिर्फ हम मनाने के स्तर पे करना चाहते हैं तो मुझे लगता है क्या फिर ये देखने की जरूरत है क्या ये संस्थागत कोई आपका बदलाव है या फिर हम सिर्फ इसको एक करने के लिए एक एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं कभी ये नहीं सोचा था कि क्वेश्चन पूछने के लिए भी इतना स्ट्रगल सा करना पड़ेगा जिस तरीके से हम ट्रेनिंग में कर रहे थे और वो इतना आसान हो जाएगा कि उसके लिए एक समझ बनेगी वाकई इस चीज़ को तो मैं महसूस करती भी थी कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा घेरने की कोशिश करते हैं लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए जिससे उसको भी जवाब देने में मज़ा आए वो चीज़ मैंने सीखी और किस तरीके से हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए कि जो चारों खाँचे जो हमारे हैं वो भर जाएँ और उसमें किसी तरीके से खालीपन ना लगे तो ये चीज़ मुझे सीखने को मिली Um, what's important when you ask a question is that um, <clears throat> you're focusing on deepening your understanding of what the other person is talking about and not so much uh, trying to um, 
find a place of agreement or disagreement with yourself uh, about what the other person is saying. So, um, for example, if somebody says something that you disagree with, rather than jumping in to state your opinion about why you think the other person is wrong or is not understanding it properly, it's better to start from the question of, how did you reach that conclusion? Can you give me more examples of what you mean by that? Because often, where we think we're disagreeing, we haven't really understood where a person is coming from. Because that person hasn't been able to articulate it in a way that we can understand. So that is, that, that's a really important piece, a key in asking a good question. Another key is to ask questions that are open-ended. In other words, that cannot be answered with a yes or no. So um, it, it's not a question that starts with, is this the way, or do you agree with? It's a question that says, how did you reach that kind of conclusion? What were you thinking? Can you give me some? What are some examples that you can think of? It's all of which ask a person to expand rather than just encourage somebody to ask, to answer a yes or no. Those are uh, two really important pieces about asking questions. And th the other thing, um, <clears throat> people often feel uh, when they're asking questions, kind of pressure that they have to come up with insightful questions, something that's really going to help somebody really come up with something brand new. <laughs> and if you're thinking about that as a question answer, ask her, you're no longer with the conversation. So the way to find out what to ask is follow the conversation. And somebody could say something, and it could just be as simple as asking, what do you mean by that? You, know, you use the word, um, now I understand what feminism is. Well, can you tell me what you mean, what you mean by feminism? So that it expands understanding and um, uh, deepens the richness of what people are understanding collectively rather than closes it down. Those are three key points. Wow, wow, wow.